nhà khỏe không? Hôm nay mình có một chút này mình muốn chia sẻ với cả nhà à, thành đạt của mình nha. Đây là những cái cây hồ điệp của mình. Mình đã kích ki cho nó rồi những cái cây lan con đó mình à, tách nó ra, mình trồng vô trong cái à, cái chậu tự hút nước. Thì bây giờ nó đạt thành quả rồi nè. Mình à, cho cả nhà xem nha. Đây là một cái cây lan con mà mình đã dùng cái cái thuốc kích kỳ này nè cả nhà Mình mình kích nó thì bữa nay là hơn một năm rồi Hơn một năm thì nó bị lớn gì nè Mình trồng trong cái chậu tự hút nước Hôm nay nó ra ngầm hoa đầu tiên cho mình nè cả nhà xem Tuy là nhỏ nhưng mà nó cũng có ngầm hoa đây, đây là cái chậu tự hút nước Nó hơi dơ nha Tại vì mình à, lười biến à, rửa chậu đó Bây giờ mình à, dở cái chậu này lên cho cả nhà xem nha Cái bộ rễ ở bên trong Đây nè Thấy không? À, đây là cái ly nhựa của mình đó Cái ly uống nước đó cả nhà Thì mình à, khoan lỗ Đó, mình đục lỗ như vậy nè Rồi mình trồng vô Cả nhà thấy bộ rễ không? phát triển rất là tốt mà mình cũng không cần thời gian để mà chăm sóc nó tại vì lúc nào nó cũng giữ đồ ẩm đó cả nhà thấy không ở dưới cái ly đó thì mình đã cho à, vài viên đất nung nằm ở dưới đó. coi bộ rễ nè cái đèn của mình nó hơi chói ha Cũng có nhiều cách nhân giống cho lan hồ điệp Thì nếu mà cả nhà đó Ai mà mua được cái cái này nè Cái thuốc kích kỳ này nè Mình thì mình rất là thích nhân giống bằng cái cách này Tại vì hiệu quả và nhanh lẹ nữa Để mà mình có một chậu lan hồ điệp Còn mình nhân giống bằng cái cách mà thủ phấn cho lan đó Đây nè, mình thủ phấn nè Thì nó lâu lắm mà hiệu quả thì cũng không phải là là à, đạt đâu đây nè từ lúc mình thụ phấn cho tới nó thành trái rồi mình ươm thành cây con rất mất nhiều công đoạn thành ra mất nhiều thời gian lắm mình làm cho vui vậy thôi chứ mình không có à, thích cái cách này lắm mình thích bằng à, dùng cái à, kích kỳ thì à, đây đây là mình dùng cái à, thuốc kích kỳ đó cả nhà đây nè mình kích cho cái chậu này khi mà cái ngầm hoa của mình đó Mình lựa cái ngầm nào nó mập Rồi mình kích Đây, cả nhà thấy cái chậu này Một cái cây lan con mà nó trưởng thành, nó lớn như vậy đó Thì cũng mất hết là khoảng 6 tháng nha cả nhà Chứ không lẹ đâu à, Có nhiều bạn nói là à, Vài tuần thì nó sẽ bự như vậy Thật sự là không có Đây nè Cái cây này của mình là mất hơn 6 tháng rồi đó Mới được trưởng thành như vậy mà cả nhà thấy nó phát triển rất là tốt không? Chứ không có vài tuần đâu nha. Rễ nè, đây là một cây ha. Ở dưới đây là một cây nữa. Là mình được hai cây. Đây, cây này nó cũng đang à, ra lá non. Thì cỡ này là mình đã à, tách ra mình trồng được rồi đó cả nhà. Nhưng mà tại vì mình không có thời gian. Với hơn nữa bây giờ mới có tháng 3 thôi. Thành ra là mình đợi cho mùa xuân đi rồi mình đem ra ngoài đó Mình mình tách ra mình trồng Thì cả nhà thấy đó nó Cây này nó rất là khỏe Nó còn cho mình thêm một cái ngầm hoa nữa nè cả nhà Cây rất khỏe đó Ngầm hoa đâm chồi đâm tược ra nhiều không Rất tốt còn cái cách mà mình kích kỳ như thế nào đó Thì đây mình chia sẻ với cả nhà Mình chỉ không có làm bây giờ là mình làm rồi Là tại vì mình không có thời gian á Mà mình vừa làm vừa vừa quay Đây nè Những cái ngầm hoa mà đã đã tàn hoa rồi Đó là mình đã cắt rồi nè Cả nhà thấy mình cắt rồi nè Cắt cũng lâu rồi Cái mình Nó có cái vỏ lụa mà nó bao cái mắt ngủ này nè cả nhà Thì mình mình gỡ cái mắt ngủ đó ra đi 
cái giỏ lụa đó mình gỡ ra thì cả nhà thấy không? mình chấm cái thuốc mà kích kỳ đó giống như là cái vaseline vậy đó mình chấm nhưng mà ở trên cái đầu đó các cả nhà có nhìn không theo như cái cách của mình thôi nha là ở trên cái đầu chỗ này nè là mình không có bít cái đó mình để cho cái đó nó nó phát triển ra mình chỉ là chét chung quanh thôi đây là cái chậu hoa này của mình đó là mình trồng uh, trồng trong uh, đất nung trộn với uh, vỏ thông luôn cả nhà rồi ở dưới đây đó mình lúc nào mình cũng bỏ nước cho nó lửng lửng dưới đây nè để nó có cái hơi nước á chậu này phát triển rất là tốt cả nhà biết không là nó đã cho mình mấy thêm hai cái ngồng hoa bự nữa nè đó hai cái ngồng hoa bự với cái ngồng hoa này nữa là ba ngồng nhưng mà cái ngồng hoa này đó thì mình đã hồi sáng này là mình đã kích cho nó hai mắt ngủ tại mình muốn cho nó hai mắt thôi để mà để nó dưỡng nó còn dưỡng bông dưỡng thân nữa không có muốn nhiều quá đây lá rất là bự mà mà tốt luôn đó mà à, cả nhà mà muốn kích ghi á lựa những cái cái ngọc hoa nào mà mập á thì cái kia nó càng khỏe cái kia nó càng khỏe ha Còn đây đó là những cái cây lan con của mình kích kỳ mà nó cũng đã lớn rồi, mình đã cắt rồi, cắt nay hơn một tuần mà mình không có thời gian mình trồng nên mình mình để nó ở trong cái hộp này rồi mình bảo quản nó nhưng mà cả nhà biết không, phát triển cũng rất là tốt luôn tại vì nó có rất là nhiều cái độ ẩm trong đây nè thành ra rất là tốt để mình mở cái hộp này, đây là cái hộp bánh mình mở cho cả nhà xem nha ở trên cái hộp bánh đó mình mình cũng có khoét lỗ để cho nó thoáng cái hơi đó đây là không có thời gian để mà mình trồng liền thì mình bảo quản bằng cách này cũng rất tốt luôn đây trong đây nó có à, đây nè đây là những cái cây lan con mà mình à, mình cắt mà mình không có trồng liền đó cả nhà đây là hôm bữa bị cái con con gì nó đục á nó đục cái lỗ của mình cái bị hư mình cắt nửa lá mình bỏ rồi mình không muốn cho nó lây lan thì bây giờ mình dở cái bộ rễ cho cả nhà xem nha mình giữ ở trong đây là cái 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 môn dừa đó mình chỉ để cho nó cái độ hơi ẩm thôi thì cả nhà biết mình đã cắt như vậy là đã hơn một tuần rồi mà mình chôn ở dưới đó cả nhà thấy cái bộ rễ nè vẫn xanh tốt Tại vì mình không có thời gian trồng nên mình để như vậy Một cây ha Đây, cả nhà thấy không? Rễ nó vẫn phát triển nha Đây nè Đây là thêm một cái cây khác Cây này thì rất là khỏe, không bị gì hết Đây Cả nhà thấy rễ nè không hề hấn gì hết khi mà mình cắt nó xuống mà mình không có thời gian trồng thì mình cứ giữ như vậy rễ nó dẫn ra dẫn đâm ra là đó là hai cây lan hồ điệp rồi cả nhà thấy là mình đây là hoàng thảo hoàng thảo xuân nè mình cũng kích kỳ rồi mình cũng không có trồng là mình cắt ra mình cũng nhét nó vô đó luôn thì cả nhà thấy rễ nó cũng phát triển nè đó không có cần phải trồng liền để đó khi nào rảnh thì mình trồng đây nữa cả nhà thấy không không bỏ một cây nào hết còn bên kia một cây nhỏ nữa thì mình thử mình cắt mấy cái cành mà già đó đây là cái hoàng thảo mà những cái cành nó chỗ hoa rồi nó già bỏ thì tiếc mình cắt mình để vô đây thử coi nó có lên kia không mà không thấy lên cả nhà cách này không được đó thì mình bảo quản như vậy rồi khi nào mà mình rảnh đó thì mình trồng còn đây là cái chậu lan mà mình trồng trong cái chậu tự hút nước hồi hồi năm ngoái mình chia sẻ với cả nhà đó 
mình trồng trong chậu từ hút nước đó thì sẵn tiện đây đó mình cho cả nhà xem cái hiệu quả của nó như thế nào ha đây cả nhà thấy không đây là hai cái dây mà để nó hút nước nè à, bình thì cũng hơi dơ rồi bộ rễ nè cả nhà thì thỉnh thoảng cái bộ rễ như vậy đó là mình phải lấy đồ mình phun cho nó có hơi nước nha rồi còn mấy cái viên hồng hồng đó là phân tan chậm à, để bón cho lan đó thì cả nhà biết không cái ngầm hoa rất là mập khỏe ha mập khỏe mà hoa rất là nhiều đây nè dài rồi ở đây đó cả nhà biết không nó đang cho mình thêm những cái nụ mới nữa nè đó còn ra thêm nụ mới rồi còn đâm thêm chồi nữa nè chồi mới nè cả nhà thấy không trồng với cách này đó cây nó phát triển rất là tốt là tại vì nó đủ phân đủ đủ nước mình không có sợ là mình tưới nó nhiều quá và mình cũng không có sợ phân á, thì mình dùng bằng phân tan chậm một hồi nữa mình cho cả nhà xem cái phân này ha còn đây cả nhà thấy tại sao mà nguyên nhánh hoa có cái bông này nó bị tàn không đây là mình thụ phấn nè đó mình thụ phấn rồi thì thụ phấn chắc cũng hơn cả tuần rồi thì bông nó héo lại rồi nè là bắt đầu nó đậu trái đó cũng tùy nha cả nhà có khi mình thụ phấn như vậy đó mà cả nhà thấy mà cái cái ngồng hoa của nó đó, cái 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 này nè cái nhánh hoa mà nó còn tươi mà cái bông của nó héo như vậy là cái trái nó đậu mà có nhiều khi nó có không đậu nữa nha nó nó héo từ ngoài nó héo vô nó rụng luôn chứ không phải là lúc nào nó cũng đậu nha nhưng mà mình làm cái này là mình chơi cho vui thôi buồn làm cho vui thôi chứ không có thích cái cách đó lắm đâu đây là những cái hũ phân tan chậm của mình nè cả nhà thì à, hồi trước á là mình mua ở trên amazon mà bây giờ đó thì mình không có mua trên đó nữa mà em của mình nó mua ở việt nam á nó gửi qua rẻ lắm chỉ có 25 mươi ngàn tiền việt nam cho một hũ như vậy nè mà cái này đó là mình bỏ vô nó có chỉ cho mình đây là cái lan con thì mình bỏ vô rồi mình tưới nước từ từ nó nó tan ra nó có kiểm soát hết không có sợ mình bị tưới nhiều phân quá lạm dụng nhiều quá đây đó thì mình mình mua để mà mình bón cho lan đó nếu mà cả nhà mà ở đây mà muốn mua đó thì nếu mà có người thân ở việt nam á mình mua ở việt nam gửi qua rẻ lắm còn mình mua ở trên Amazon đã bán cũng mười mấy đồng mình mua hôm bữa hình như là 11 12 đồng gì một hũ á còn Việt Nam chỉ có 25.000 thôi rất là rẻ Wow mình không thấy bây giờ mình để ý mình thấy nè cả nhà để cách này cũng được á cả nhà thấy nè đây nè cái chỗ này nè bắt đầu là nó đang nứt lên nó lên thêm một cái cây con cho mình nữa nè cả nhà thấy ông nó nứt rồi đó nó nó sưng chỗ cái mắt này lên rồi nè nó nứt rồi đó nó đang chuẩn bị lên cho mình thêm cái con nữa đó mình à, bây giờ thì tháng 3 thì mình nghĩ là vài bữa nữa là mình đem ra mình à, mùa xuân là mình đem ra mình trồng là tốt luôn đó bây giờ đây như vậy thì bây giờ đây là hai cây đó nha cả nhà đây một cây bên đây một cây nữa mà nó mọc như vậy nè đó mình không có thời gian mình trồng thì bây giờ mình cứ để nó nằm đây đi đó mình đào nó xuống cái mình lắp lắp như là dày lại đây là cái cái mùng dừa đó mình chỉ tưới sơ sơ thôi mà, mà mình bỏ ở trong đây rồi thì mình không có tưới nữa Tại vì mình đã tưới một lần rồi là nó giữ độ ẩm rồi mình không có cần phải tưới nữa tưới nhiều nước quá thì sợ nó thúi đó cả nhà chỉ là mình giữ ẩm thôi đó. còn cây này thì mình cứ chôn ở đây mình làm mình cũng nhẹ nhẹ coi chừng nó gãy rễ thương mấy cái rễ lắm Đó. 
đây một cái cây nhỏ này nữa sau khi mà mình trồng xuống hết rồi thì bây giờ mình mình đẩy nó lại cả nhà đây nè cả nhà thấy cái nắp hộp bánh đó mình đẩy nó lại đó gài nó xuống như vậy thôi là nó cả nhà thấy mồ hôi của nó nè là nó đủ đồ ẩm rồi không cần phải tưới không cần gì hết để như vậy nó cũng phát triển rồi khi nào mà mình có thời gian hay là à, thời tiết ở bên ngoài mà thích hợp á, thì mình đem cho mình trồng cũng không sao hết đó cả nhà thấy không mấy cây lan của mình rất là tốt luôn đam mê lắm không có thời gian gì chứ mà mê lắm phải mà có thời gian á ha là còn làm nhiều nữa thì mình chỉ có bao nhiêu đó chia sẻ với cả nhà hai cách để mà mình nhân giống lan hồ điệp mà cách nào của mình thích thì mình thích cái cách mà mình nói rồi đó à, gọn lẹ mà nhanh có cây con để trồng tại vì mình nóng tánh lắm không có kiên nhẫn để mà chờ đợi thành ra cái mà mua cái kích kia á về kích là lẹ nhất còn thủ phấn bằng hoa rất là lâu mà hiệu quả nó đạt cũng không có được lắm đâu thành ra mình chia sẻ với cả nhà rồi thứ nhì nữa là à, mình chỉ cho cả nhà cái cách mà bảo quản cây lan con nếu mà mình chưa có thời gian mình trồng và cách thứ ba đó là mình chỉ cho cả nhà trồng trong cái chậu tự hút nước mà nó cũng phát triển rất là tốt đó phát triển rất là tốt hôm nay chỉ có bao nhiêu đó chia sẻ với cả nhà thôi để hôm nào mà có cái gì mà hay hay đó thì mình chia sẻ nữa rồi chúc cả nhà xem video vui vẻ chào cả nhà Thank you.